Então, estudo 24 de Lucas. Está acabando de chegar na metade do, do, do livro. <risos> Pensou que era metade do estudo, não. A metade do livro, tá? Então, nós vamos ver aqui. É um texto, é, quando é, Jesus é, ensina o povo a orar, é Lucas contando. Mas nós vamos estudar, assim... É, o que é que Lucas, qual a visão de Lucas sobre isso, e se você está interessado em saber a visão dos outros, né, que são quatro evangelistas, né, você vai e tem aqui no canal do YouTube, tem lá os estudos específicos de cada livro, e você vai encontrar lá a visão de cada um que escreveu. Tá? Então, nós estamos vendo a, o Evangelho segundo, segundo Lucas, Lucas era médico, Lucas observava muito, então ele copiou as coisas assim, muito minuciosamente, e é diferente de Marcos, porque Marcos ouviu o que Barnabé contou. E, no entanto, que ele era sobrinho, né? E, no entanto, o Lucas não, o Lucas estava lá. Ele sabia exatamente. Então, Lucas, João, estavam lá. Então, eles vão contar exatamente o que viram, né? Com a diferença é que João puxa para o lado mais... É, que ele, era, ele se intitulava o apóstolo do amor. E é muito engraçado, gente, que eu acho barato, porque... Só ele, só no livro de João, fala que ele é o apóstolo do amor. Você acha que Jesus só amava ele? Mas ele se sentia assim. Isso é que eu acho muito legal, entendeu? Então, fica assim, qual é a visão que você tem de você, né? Que é, você é o queridinho do papai do céu? Olha que legal. Que legal se você chegar a uma conclusão de que você não está abandonado à própria sorte e que Deus ama você ao ponto de pegar você no colo, assim. Ah, é muito legal mesmo. Então... O que que acontece? Nós vamos, vamos ver lá a partir do capítulo 11, a partir do, do versículo 1 então entrou uma, uma, uma menina, Viviane, você só desliga o seu microfone, por favor, tá? E aí, porque a gente já tá gravando, é só desligar o microfone, tá tudo certo, isso, beleza. Então nós vamos lá, estudo 24 de Lucas, primeira pergunta diz o seguinte, qual o pedido dos discípulos de Jesus? E é interessante, porque os discípulos já estavam com Jesus há um tempão, estavam caminhando, já viram milagre, já viram de tudo, né? E, no entanto, diz o seguinte, versículo 1, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, peraí, 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 vamos parar, Jesus orava? Mas Jesus não era Deus. Vamos falar de trindade, o que é trindade? Três em um. Por que, que Jesus orava? Ele já não sabia tudo? Deus não é onisciente? Ah, a perguntinha. Se Deus é onisciente e Jesus é parte de Deus, por que, que Jesus orava? Ah, ah, ah. Primeiro, porque ele estava como homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. E ele orava. De vez em quando ele se retirava para orar. Acho que para pegar uma carga rápida do pai, né? Porque era tanta bucha que vinha em cima dele. <risos> então, eu acho que é assim. Aí, então, Jesus foi orar em certo lugar, tá? Então, vamos lá. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O que que acontece? O João aqui é o João Batista, que ele ensinou os discípulos dele a orar, né? E aí, Jesus pega e fala, então... Com a primeira parte da oração ensinada por Jesus, nós vamos lá. Então, ele os ensinou. Dois pontos, vamos lá. Quando orardes, dizei. O que que eu vou dizer aqui? Vocês sabem a diferença entre reza e oração? Reza é uma coisa decorada. Oração é um bate-papo, tá? Então, o que que eu vejo? Todo mundo conhece o Pai Nosso. Até quem é meio simpatizante só do evangelho conhece o Pai Nosso, tá? A gente sabe de cor, aprende lá de pequenininho. Porém, existe uma diferença. Lembra que Jesus fala no lugar e não useis de vãs repetições. O que é vãs repetições? É decoreva, é decoreva. Então, a oração que Jesus ensinou seria um modelo, os tópicos que você vai usar para conversar com Deus. Então... Reza é uma oração decorada. Oração é um bate-papo, tá? Então, a Igreja Católica tem. Ave Maria é uma reza. Salve, Rainha, é uma reza. Deixa eu ver o que mais. Não sei, estou desatualizado. Mas tem umas lá, tá? E vocês falam, ai, ah, os protestantes não têm. Tem, o protestante às vezes reza o Pai Nosso. E qual é a diferença quando você reza e quando você ora? Quando reza, é você tá só falando uma coisa de coreba, ora quando você bate papo. Não vou me esquecer de uma amiga da minha mãe, 
que ela era católica e ela estava com a minha mãe passando em frente à matriz, né, que era no centro da cidade, e ela passa, ela tinha que fazer o sinal da cruz. Aí ela começa, meu Deus, olha o cabelo daquela mulher. Quer dizer, enquanto ela se benzia para rezar, ela estava metendo o pau no cabelo da mulher que estava passando do outro lado da rua. Né? Que sentido teve isso? Nenhum, mas é umas coisas que a gente acaba fazendo mecanicamente, tá? Então, observar que quando você vai orar o Pai Nosso, você vai ver errar exatamente o que você está falando. E é isso que eu... Essa é a minha proposta hoje. Vamos ver lá. Então, Jesus ensinou e disse, Pai, santificado seja o teu nome. Então, primeiro, eu quero saber o seguinte. Santificado, porém, a partir de quem? Nas suas atitudes, você reconhece o poder, a honra e a glória de Deus? Ah, sim, claro, Deus é o rei do universo, mas não é o Deus da minha vida. Porque eu faço tudo pela minha própria vontade e assim, quando dá errado, eu vou lá chorar. Mas quando dá certo, fui eu que consegui. Quando deu errado, ele vem que se levantou. Não é? Gente, é ou não é? A gente faz assim. Então, a primeira parte da oração que Jesus diz, chama Deus de Pai, por quê? É uma intimidade. Então, eu digo assim, eu sempre digo para as minhas meninas do estudo, quando você, imagine, nós que temos filhos, né? Quando o seu filho chega para você e ele quer um copo de leite, ele fala assim, ó oh, mãe, excelsa, poderosa, maravilhosa, blá, blá, blá. Eu venho na sua presença humildemente, me arrastando, pedindo misericórdia pelas minhas falhas para que conceda, de acordo com a sua vontade, um copo de leite. Não, como é que o nosso filho fala com a gente? Ô oh, mãe, dá leite. Por quê? É intimidade. Então, o que, que ele diz aqui? Quando você for se referir a Deus, a bater um papo, reconhece ele como pai. E reconhecendo como pai, é sobre isso que nós vamos falar hoje, a, a, o rumo da sua oração muda. Tá? Então vamos lá, o que Jesus disse, versículo 2, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e eu amo parar nessa parte, e eu vou dar lição de casa para vocês, tá? Vamos lá no livro de Mateus e vamos ver o que Jesus fala, o que é o teu reino, nós estamos pedindo aqui para vir o reino, venha o teu reino, mas o que é o reino de Deus? Aí você fica pensando, o que será o reino de Deus? O reino de Deus é o quê? A dracma perdida, o, o filho pródigo, a moeda, a, a ovelha perdida, né? Olha, tem alguém entrando, eu vou pedir só para desligar o microfone, só o microfone, para não atrapalhar a, a, a filmagem, tá? Isso, beleza. Então, o que que acontece? Pegando ela, essa moça que entrou, ela agora faz parte do nosso grupo, tá? Depois eu apresento ela para vocês. Mas então, vamos lá. Então, quando você pede, Senhor, venha ao teu reino, você realmente deseja que o reino do Senhor venha? Ou você quer um reinozinho que você criou, que você acha que é legal, né? Então, tá. Então, Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Qual é a segundo, o segundo tópico? O pão nosso de cada dia, ó, diz assim, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Você pede isso para Deus? Ou você pede uma, uma é, a sua oração, você pede para você ser milionário, bilionário, trilhardário, trilhardário, acaba pedindo muito mais coisa do que você quer, do que você precisa. Então, o que Jesus está falando? Quando você orar, peça o suficiente para aquele dia. Quando você... É, existe uma coisa que é falta de fé, é você querer estocar mais do que necessidade, ok? Vamos lá. Terceira coisa, nós vamos ver lá na quarta pergunta. Terceira, quarta pergunta. Perdoa os nossos pecados. Aí é que eu quero parar. Você está pedindo, quando você vai estar orando, você está falando para Deus, pedindo para Deus, né? se referindo a Ele como o Pai, e você fala, perdoa os meus pecados. Vírgula. Aí vem. Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Você perdoa? Ai, eu perdoo, mas não esqueço. Perdão é amnésia, tá? E aí, você tá pedindo para Deus te perdoar da mesma maneira que você perdoa aquele que te ofendeu. Nós vamos em Mateus, e Mateus é, é bem mais a, a oração que a gente aprende, é a, é a versão de Mateus, tá? O sentido é o mesmo, mudam só as palavras. Mas então, 
que, que acontece? Você está afim de perdoar aquela pessoa que, de repente, por algum motivo, te defraudou, ou você se magoou, ou uma pessoa que te rejeitou, você está afim de perdoar da mesma maneira que você quer que Deus te perdoa, ou você quer que Deus te perdoa, mas aquele lá eu não? Hum. Ah, fala hipocrisia! Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Eu quero saber, no fundo do coração, se é eu, eu, tenho condições de perdoar todo mundo que me deve, eu falo assim, hum, um dia eu pego ela de jeito, né? Deus castiga, porque Deus é amor, mas é fogo consumidor, né? A minha avó falava, ah, se eu fosse Deus, eu mandava um raio queimar. Um dia minha mãe falou assim, isso não é Deus, é o diabo, né? Que só quer destruir todo mundo. <risos> então, vamos analisar. Se você quer ser perdoado da mesma maneira que você perdoa, eu não quero. Porque mesmo quando eu perdoo uma pessoa, eu ainda fico magoada. Então, na verdade, eu estou pedindo para Deus fazer a mesma coisa comigo. Aí, então, vem a pergunta. Você tem que parar de pedir, pedir perdão ou você tem que perdoar? Uau! Plim, 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 plim. Vamos treinar a perdoar o próximo da mesma maneira que nós queremos ser perdoados. Ou você não tem nada para ser perdoado. Vai que né? você já é a pessoa que já está lá no alto nível do sacro santo. Não sei. Eu ainda estou aqui com a galera, com os mortais, e piso na bola todo dia. Gente, e pedir perdão é um troço muito louco. A gente vê assim. Vamos lá. Vamos lembrar. O povo vai na igreja, né? No domingo, vai lá na igreja. Chega lá na igreja. Senhor, perdoa a mu... Isso. Chegamos à tua presença. Primeiro, acho que Deus olha e fala assim, onde é que você estava? Que você entrou na minha presença agora, né? Tá bom. Perdoa a multidão dos meus... Como é que você juntou uma multidão de pecados sem pedir perdão? Então a gente peca no varejo e pede perdão no atacado. Não é assim, não. Pecou no varejo, negão, vai pedir perdão no varejo também. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? Quando você confessa, quando você confessa um pecado, o que, que acontece? Automaticamente, você está verbalizando aquilo, você sente uma vergonha tão grande que você se predispõe a não fazer mais. Então, é muito fácil, perdoa a multidão dos meus pecados. Primeiro que você não tem que ter multidões de pecados não confessados. Não pode, não pode. É, fez agora, já cai a ficha e veio de novo, tá bom? Então, vamos lá. Ai, vamos, já, já, já vou saindo do, do, do programa aqui. Vamos lá, então... Perdoa os nossos pecados, pois nós também não perdoa, perdoamos a todos os que nos devem. Quarta parte, vamos lá. Não nos deixes cair em tentação. Ai, que bom. Mentira. A gente brinca com o pecado. A gente vai brincando de, de crente, né? Então, o que, que a gente faz? É, eu só vou pedir para quem entrou agora desligar o microfone, tá? Então, o que que acontece? A gente... É... Ah, eu posso fazer isso, mas eu não vou me corromper. Não, porque eu posso ir naquela festa. Não, porque eu posso ir naquele lugar. Porque eu posso encher a cara. Eu posso fumar um cigarrinho de maconha. Eu posso botar uma roupa sexy lá para seduzir o marido da minha amiga. Sei lá, né, gente? Estou inventando moda aqui. E nós vamos brincar brincando com o pecado. E eu acho muito legal desviar, não deixar cair em tentação. Eu lembro de Jó. O que, que acontece? Qual a maior característica que Deus fala de Jó? Conta lá. Primeiro, lá, vamos lá, Jó primeiro, né? Então, Abá, ele era um homem íntegro e se desviava do mal. Muitas vezes a gente se sente super mulher, mulher maravilha, que você pode brincar. Vai brincando, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele que é o tentador, ele que é o ladrão das no... da nossa virtude. Então, vamos tomar cuidado para não nos colocar em situação de, é... de cair em tentação. Porque a tentação vai vir. Se você pensa que você é o, 
Oh, ai, eu sou, ai, eu sou uma mulher de Deus. Ai, porque comigo não acontece isso. É esses que o diabo mais gosta de dar olé e mostrar para você como você é frágil e como ele tem poder. Então, não nos deixes cair em tentação. É assim, Senhor, me dá força até para me desviar do mal. E eu vou falar uma boa aqui, tá? Você pode ter o discurso que você tiver. Eu tô falando por mim. A gente sabe quando tá indo dar a cara para bater. A gente sabe quando você está cruzando a linha e que aquilo pode não dar certo. Ai, mas Deus é amor. Depois eu peço perdão, ele perdoa. Eu já tive o um gostinho. Ah, hipócrita. Nós somos hipócritas. Então, não nos deixes cair em tentação. Vamos nos desviar do mal. Tentar agir como Jó. Jó se desviava do mal. Quando você vê que alguma coisa não vai dar certo, não vá. Fica antes. E sabe, a gente vai falando isso, né? Ai, vender droga, vender se prostituir, ai, vender é, órgão infantil. Não! Sentar em rodinha de fofoca. Sentar em rodinha de fofoca. Sabe que eu estudo muito neurociência, né? E a Rosana Alves, amo ela. Ela é uma neurocientista e ela é cristã. E ela explicando que cientificamente a fofoca causa pra, dá prazer no cérebro, sabia? Sabia? Quando você faz uma fofoca, ainda assim, se é uma fofoca de uma pessoa famosa, esse prazer é muito maior. Então, conta, entrar em rodinha de fofoca dá um prazer para gente. Físico, ela fala lá a substância que, é, que é, é liberada no cérebro, beleza. E aí você pega, sabe que tem uma rodinha ali de fofoqueira, você vai lá e se senta junto. Você está se colocando na mer a mercê de cometer um pecado. De ser tentado a falar mal de alguém. De ser tentado a sentar na roda dos escarnecedores. Gente, sabe o que é escarnecedor? É aquele que zomba da sua fé. Ah, não, mas tudo bem. Não tem... Pra, não tem... Ah, é a dopamina. Obrigada, Viviane. É isso mesmo. Então, o que é a, é a substância que é liberada no cérebro, tá? Que causa prazer. Bom, então vamos lá. O que, que é? Até que, ponto, até que ponto você pode se colocar à mercê? Até que ponto? Vamos conhecer os nossos limites e tentar nos desviar. E então, Jesus está ensinando aqui. E olhe, não nos deixes cair, cair em tentação. E ele para por aí. Nós sabemos que essa oração, até o final, Mateus ainda fala, né? Não deixe cair, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tá mais, Lucas, para por aqui. E aí nós temos a sexta pergunta, que diz o seguinte, qual é a outra forma que Jesus tinha? Acho que Jesus falou isso para eles e ficou olhando para a cara deles, e eles ficaram com aquela cara de paisagem, sabe de Zé Mané? Aquela cara de não sei o que está pegando. Aí Jesus pegou como ele era, né? E ele disse assim, venha cá, qual dentre vós tem de um amigo... E esse foi procurá-lo meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me três coisas. Esse é o versículo 5. O que, que é? Jesus vai usar uma parábola para explicar o valor da oração. Até onde você pode ir. E ele usava, ele usava uh, é, exemplos do cotidiano da vida deles. Mas Jesus é tão o máximo que isso serve para a gente hoje em dia. Tá? As parábolas de Jesus são tão, assim... Tão fáceis de entender que ela e, e tão poderosos porque cruza, cruza é, nações, cruza época, cruza culturas e ela continua agindo. Então vamos lá. Qual a outra forma que Jesus tinha de ensinar? A sexta pergunta é o que é por parábolas. Então Jesus começa aqui: Qual dentre vós tem um amigo? E esse foi procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, e presta-me três pães. Vamos combinar. Que tipo de amigo é esse que bate na sua porta à meia-noite te pedindo um pão? Três ainda. Fala sério. Esse não é amigo. Ai, amigo te deixou a cestinha na janela. O que foi pedir, não sei não. Mas aí ele fala, né? E aí ele continua. E o cara fala, me empresta três pães, pois um amigo meu chegando de viagem procura outro amigo que chega sem avisar na casa do cara. Olha o kit de amigo que Jesus está falando aqui, tá? Vamos lá. Então, chegou de viagem, procurou, meu, nada tenho. É... Não, tá, para ele, porque ele é meu amigo, tá? E eu não tenho nada para oferecer. 
E aí o outro responde, né? O primeiro amigo, né? Lá de dentro. Não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. E aí a pergunta é oito, aí, oito vem. E qual é o princípio ensinado aqui? Aí Jesus diz o seguinte. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe os pãos ao amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. O que, que isso quer dizer aqui? Pede. Pede. Porque se ele não te der por... Porque acho que você não merece, ou sei lá o quê. Aqui fala, para não ser incomodado. E aí nós vemos aquela parábola tá? do, da mulher, do juiz Inico, que a mulher foi lá e pediu, defende a minha causa. E aí o juiz falou não, e ela ficou no pé, e a, a parábola termina assim. Então o juiz, que era Inico, que não teme ao Senhor, concedeu o que ela queria para não ser importunado. Aqui não está falando você bater na porta do amigo, não tá falando para você ter uma necessidade e ir pedir incessantemente, diligentemente. Então, você vê muita gente assim, ai, eu não preciso pedir porque Deus conhece a minha necessidade, então eu não preciso pedir. Precisa. Porque quando você está pedindo, você está trabalhando a sua mente, reconhecendo a real necessidade. Se é realmente aquilo que você precisa. Ah, que legal, né? Isso é uma estratégia. Jesus também manjava do cérebro humano, tá? Então, ele fala assim, o princípio é o seguinte, ele vai falar lá no, vers... no... no versículo 8, e diz que se não levantasse simplesmente para dar o pão, exatamente para não ser incomodado mais. Então, o que, que ele está falando? Tem uma necessidade, reconheça exatamente qual é e não tenha vergonha de pedir, de chegar ao pai e pedir. Por isso que ele começa primeiro, ele é seu pai. Se ele é seu pai, você senta no colo dele e fala, pai, eu quero leite. Não fala, ó oh, senhor, já comecei, no final do vídeo eu já falei isso, tá? Então aí, na per a, a pergunta 9, diz qual o ensino aqui colocando em prática? Você sabe que os nossos estudos sempre tem uma coisa para a gente ficar pensando uma semana. Então, o que, que o versículo 9 e 10 diz? Por isso eu vos digo, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-vos-á. Na, no estudo de Mateus, tá? nós temos o Mateus 7, 7, nós temos um estudo sobre isso aqui. Isso aqui fala sobre os níveis de crente. Quem pede, quem busca e quem bate. Então, vamos lá. Eu só vou dar uma resumidinha aqui. Se quiser ver profundo, você entra lá no YouTube e procura o, o estudo em Mateus, tá? Quem é que pede? Criança pede. Nós precisamos pedir? Precisamos. Mas quem é que só pede? Tem gente que só pede. Pedir, você vai receber. Então, eu te digo, todas nós aqui temos filhos, né? E quem tá vendo aí, se tiver filho, vai entender. Se não tem filho ainda, quando você tiver um filho, você vai entender, tá? O que, que acontece? Quando a criança pede uma coisa para você, você quer te dar, dar o melhor para ele, para o seu filho. Então, se nós temos uma intimidade com Deus de chamá-lo de pai, chamá-lo de pai, nós vamos pedir algumas coisas e Deus vai pegar no, nos pegar no colo, dar um beijinho na cabeça e vai te dar um pirulito. Oh, que coisa boa, porque uma criança que só fica chorando vai ganhar um pirulito. E vamos trazer para a nossa vida hoje quantas pessoas nós conhecemos que todo domingo está lá na igreja chorando. Me dá, me dá, me dá. A oração é a lista de compra, né? Me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu quero, eu quero. Ana, aí, acho que Jesus às vezes fica assim, já terminou a lista de compra? Posso eu falar, não, em nome de Jesus, amém, acabou a oração. E, tá? Foi um monólogo. Muitas pessoas chegam para Deus como o gênio da lâmpada. Acha que você pega, sabe o gênio da lâmpada? Não, todo mundo sabe, vocês não são tão novinhos assim. Esprega a lâmpada, sai o gênio e fala, agora eu quero tal coisa. Existem pessoas que tratam Deus como o gênio da lâmpada. Você só vai atrás na hora que você precisa de uma coisa. Esse vai ganhar. Só que Deus não vai dar grandes coisas para uma pessoa que só está chorando e pede coisas. Pede pirulito. 
tá? Para quem que ele vai dar isso é porque não ama? Não, ele ama, mas aquela pessoa não tem maturidade para isso. Então, nós vemos, quem pede são as crianças. Buscar é aquele que levanta e vai atrás. E a fala, quem busca, acha. O que, que você está buscando? Eu estou buscando uma vida de santidade. Eu estou buscando um crescimento. Eu estou buscando a salvação dos, daqueles que me rodeiam. Isso aí é buscar. E você vai achar. E aí o meu marido, meu marido que prega sobre isso, eu acho o máximo que ele fala, e bater e abrir-se-vos-á. O que, que é? Você bateu e abre tudo. Isso é para quê? É para o maduro espiritualmente. Toda vez que eu entro num shopping, uma loja que a porta abre, eu lembro dele falando, terceiro nível, você chegou e a porta abriu. Isso é para quem tem mais intimidade, mais intimidade com Deus. Então é assim, você pega o seu filho pequenininho, você não vai dar um cartão de crédito e a chave do carro na mão dele. Você vai dar um pirulito. E você ama ele do mesmo jeito. Só que quando ele é maiorzinho, você começa a ensinar a caminhar. Você vai ensinando, dando coisas mais. Quando ele está grande, você senta e dá a chave do carro e o cartão de crédito. Porque ele já está maduro. E aí você revela coisas que você não falou para ele quando era pequeno. Então, tudo isso é nível de intimidade com Deus. Tem a ver com como está sendo a sua oração. Como você está orando? A sua oração é um repeteco, é uma reza ou é uma conversa com Deus? É uma conversa com o seu pai? É uma conversa com aquele que criou você e está te forjando? E eu amo essa expressão, roubei do meu marido também. Deus ama as crianças, mas trabalha com guerreiros. Trabalha com adultos. Você quer ser uma criança que vai ficar no colo da, a, a, do papai a vida inteira chorando, pedindo pirulito? Ou vai ser, vai ser aquele que Deus olha de cima e fala assim, ai, ah, essa é minha garota. Essa é minha garota. Olha o que ela faz. Uh, uh, é isso aí. Bom, continuando. Nossa pergunta 10 diz o seguinte. E como ele explica isso? tá? E aí ele termina... Com um exemplo que eu acho o máximo que serve até para quem não é mãe. Mas quem é mãe, então, vai saber direitinho. Qual dentre vós que é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará, em lugar do peixe, uma cobra? Ou pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Isso está em Lucas 1, 11 a 13. Então, o que, que ele fala? Se vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Aqui Jesus já para de falar em coisas. E ele fala sobre entregar o Espírito Santo. Para quem pedir? Então eu pergunto, você está pedindo? Espírito Santo com você? E o Espírito Santo que eu estou falando aqui não é nem falar em línguas, isso aí é outra, outra coisa. É Espírito Santo junto com você. Sabe aquela história que, ai, minha consciência me falou que isso era errado. Não é a consciência, é o Espírito Santo te avisando. Olha aí, deu ruim, deu ruim. Como é que é? Recalculando a rota. Sabe o GPS? Recalculando a rota, porque você pisou uma bola. Então, vamos começar de novo. Então, o que eu digo para vocês hoje, esse, o, que nós, o que nós aprendemos hoje, qual é o nível de oração que nós temos? Primeiro, você reconhece Deus como um pai, como um chefe, como um patrão, como um juiz, ou como pai? E aí, de acordo com o relacionamento, a visão que você tiver de Deus na sua vida, é o relacionamento que você vai ter. Então, Deus, ele é tão, ele é, essa história é tão louca, porque Deus se compara como pai, e ele diz que o amor dele é maior que amor de mãe. Porque ele sabe que o amor de mãe é incondicional. Então, qualquer mãe morre por o seu filho, não é? E ele fez pior, ele matou o filho dele por mim. Então, olha que amor ele fez para mim. Então, você acha que ele vai sacanear comigo? Ele vai deixar de ser Deus? Só na minha vez? Não. Tudo depende do nível de intimidade que você tem. Então, como é a sua oração? Como é a sua oração? Você chega para Deus reconhecendo que Ele é seu Pai 
E aí você coloca as coisas e você pede a presença do Espírito Santo com você. Ou você só tem uma lista de compras. Ou você só chora pedindo. Tem dia que a gente chora mesmo, tá? Mas eu tô falando daquela pessoa que só chora, né? Tem gente que só chora. Que você pergunta como é que tá, aí ele conta, né? Então, eu conheci uma senhora que você perguntava assim, tudo bem? Ela, ai, ai, digamos que sim. Por quê? Se ela dissesse, tá bem, você não ia ligar, mas ela não podia mentir, então... Ai, Jesus, me ajuda. O que, que você tem? Nada pedindo ajuda de Jesus. <risos> então, é, marav... é minha mãe, tá? Minha mãe era assim. E ela... Então, eu quero saber isso. Qual é o seu nível de intimidade? Com quem você ora? A sua oração é uma reza, é uma decoreba ou é um bate-papo? Você chega a conversar com Deus, com um memorando, ou você senta no colo dele e fala, hoje eu tô com medo. Pai, eu não sei o que fazer. A minha situação tá essa. Me dá a luz para saber o que eu vou fazer. Ou então me dá força para passar por isso. Eu sempre digo que a vida do crente, o crente eu digo é o que crê, né? O que crê em Cristo. A vida do crente ela não só é mais fácil porque não tem problema, nós temos problema, mas a diferença é que nós temos quem os resolva. E a gente é burro de não deixar, tá? Eu tô falando de mim, mas sei que tem um monte de gente aí que também é igual, que é ajudar Deus. Então você tem um monte de problemas, você tem uma situação e você não dorme. Fica se chapando de remédio, uma dor de cabeça que não passa, se, se drogando de remédio e sempre me andando pela casa, que dá uma assombração, um mau humor do caramba, porque se você não dorme, você fica de mau humor, então o povo tem que te aguentar com aquela tromba. E aí o que, que é? Ansiedade, preocupação. E eu digo, quem está comigo há muito tempo sabe que eu faço essa analogia e para mim eu acho que é fantástica, que é o seguinte... O que é a adoração, louvor? Louvor é reconhecer o atributo de alguém. Então, existem muitas expressões de louvor. Tem cantar, tem trabalhar, tem ofertar. Mas, na meu ver, a maior expressão de louvor é você estar no meio de um problemão, conseguir chegar à noite, deitar na cama e falar Deus, eu tenho isso, isso, isso. Eu não consigo resolver. Resolve aí porque eu vou dormir. E falar como Davi fala, em paz me deito e logo pego no sono porque tu estás comigo. Isso para mim é a maior forma de intimidade, reconhecer quem é Deus na sua vida. Eu, vou, eu sempre brinco que no, eu já li o final do livro e o mocinho vence no final. E nós somos do time do mocinho. Porém, até chegar lá, nós vamos ter tribulações, vamos ter adversidade. As, as tribulações vão representar para você o panorama de como você vê Deus na sua vida. O seu desespero vai ser de acordo com o papel de Deus na sua vida. Você pode ter Deus lá com uma coisa no céu, lá, a visão de Isaías, do santo dos santos, o trono, os anjos, amém, querubim, serafim. Ok, você pode ter essa visão de Deus, tudo bem. Mas eu quero um Deus que está aqui comigo. A presença do Espírito Santo habita em mim. Jesus disse que nós não íamos ficar sozinhos. Ele subiu e deixou o Espírito Santo conosco. Por que que nós somos cabeçudo e vivemos preocupados com bobagem, sabendo que nós temos alguém para confiar as nossas tribulações? Então, desespero é falta de fé, é você não acreditar que Deus é capaz de resolver esse problema. Aí eu estou falando que você é idiota, porque eu estou falando de mim também, não, porque nós temos um membro da diretoria do Contra que fica aqui falando, você não merece, você não é digno, você tem que passar por isso mesmo, você está colhendo os frutos do que você plantou, para enfraquecer a sua fé. Enquanto aqui do lado, Jesus está falando, no mundo tereis aflições, minha filha, mas tem bom ânimo, porque eu venci até a morte. Traduzindo, no mundo tereis aflições, mas eu estou contigo e não há. Então, você saber que você não está sozinho. Então, você vai pensar hoje à noite, a hora que você for, ah, deita no seu travesseiro, fecha o olho para todo mundo pensar que você já está dormindo e reveja como tem sido a minha oração com Deus.
Qual é o papel de Deus na minha vida? Qual é a concepção que eu tenho de Deus? Ele lá no Santo dos Santos, visão de Isaías. Você tem a concepção de Jesus que está aqui intercedendo por você. Você tem a presença do Espírito Santo, que é o consolador. Então, as coisas vão uh, caminhar de acordo com aquilo que você acredita. Deus é Deus. Ele não muda. O que muda é o que eu acho dele. Então, é, o, tudo que eh, Lucas explica aqui é assim, dizendo que se Deus é Pai e você o reconhece como tal, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E eu amo a minha Bíblia, que a minha versão diz assim, e tudo ele fará. E quando a Bíblia fala tudo, não é alguma coisa. Se você confiar em Deus, entregar o seu caminho a ele, ele vai fazer. E não tudo precisa ajudar Deus. Fica observando que as coisas vão acontecendo, ele vai te direcionando. Mas então, primeiro você tem que saber o que papel Deus ocupa na sua vida. Qual é o papel? Qual é o nível de intimidade que você tem com ele? Reduzindo isso a, a, a uma simples oração, não vá rezar. Rezar é decorepa. Tá? Eu não respeito até quem reza, ok? Quer dizer, decorou, mas ore converse com Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, mas puxa vida, o outro fez isso comigo, eu não quero perdoar, então pula essa parte, né? Porque você está pedindo para Deus te perdoar de acordo com o que você perdoa, mas você não perdoa. Aí deu ruim, né? Então já, já não funcionou. Então, como que é que eu vou orar? E eu vou deixar essa pergunta para vocês essa semana. Na ah, semana que vem tem mais, e eu quero saber exatamente isso. Em que podemos mudar a nossa oração, o nosso bate-papo? Nós somos crianças que estamos chorando. Nós somos servos. Tem gente que é, é, é ser servo de Deus. Tem judeu, ele é povo de Deus. Ó, oh, o judeu é o povo. Tem testemunha de Jeová, gente. Ele é testemunha. Eu sou filho. Eu sento no colo do pai e falo, eu tô com medo. Tá? Então, eu quero isso para vocês. E é isso que nós vamos, que nos faz ter vida em abundância, com quanto temos problemas, nós temos a vida em abundância, que nos foi conquistada na cruz e custou muito caro, custou o sangue do cordeiro, amém? Que essa semana seja realmente pra gente, para todos nós, quando eu falo vocês, eu tô no pacote, tá? Que eu já disse que eu uso vocês, eu uso vocês para ir crescendo também, tá? Cada estudo que eu faço, eu faço para mim, então o que que eu quero ver? Como vai ser a minha oração hoje ao me deitar? E amanhã ao me levantar. Se você entregar o seu dia amanhã, antes de levantar da cama, Senhor Jesus, toma a direção do meu dia, eu tenho certeza que vai chegar no dia, você vai ter coisas diferentes para avaliar. Uau! Olha o que aconteceu. Então, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E saiba que tudo mais ele fará. Beijo grande e até a próxima semana.